ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅನು ಸ್ವಯಂ ಕಲಿಕೆ ನೋಡಿ ಕಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸೀಗಡಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೆ ಒಂದು ರಸಂ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವನ್ ಬಾಣಂತಿಯರಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಿದು ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ಬಾಣಂತಿ ಸನ್ನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೇನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು ಸೀಗಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಆನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿಣ ಮೆಣಸು ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಆನಂತರ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು ಎರಡು ಕಡ್ಡಿ ಒಂದು ಗೆಡ್ಡೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಕೆಮ್ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಒಂದೆರಡು ಬ್ಯಾಡ್ಗೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಆನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಆಯಿತಾ ಇದಿಷ್ಟು ಬೇಕು ಮೊದಲು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಡ್ಗೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಈ ಕೆಮ್ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಎರಡನ್ನೂ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಡ್ಗೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೆಮ್ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡದೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂಥರ ಗದ್ರು ಗದ್ರು ಆನಂತರ ಮೆಣಸು ಆನಂತರ ಈ ಜೀರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆದಷ್ಟು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಈ ಪೌಡ್ರನ್ನು ಸೈಡ್ಗೆ ತಿಟ್ಬಿಡಿ ಮತ್ತು ಅದೇ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಈ ಸೀಗಡಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಕೆಂಪಾಳ ಉರಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೆಂಪಗಾಗೋ ತನಕ ಉರಿಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಬಾಣಂತಿಯರು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಕೂಡ ತೊಗೋಬೋದು ತುಂಬಾ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ನೋಡಿ ಈಗ ಫ್ರೈ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೆನ್ಪಿನಲ್ಲಿರಲಿ ತೇವ ಬೇಡ ನಮಗೆ ನೀರಿನಂಶ ಒಂಚೂರು ಬೇಡ ಆಯಿತಾ ಈಗ ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ತೊಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮಣ್ಣೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಹೋಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಪೌಡ್ರ್ ಆಯಿತು ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎರಡು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಆನಂತರ ಒಂದು ಗೋಲಿ ಗಾತ್ರದ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ರೆಡಿ ಇದೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಪೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಇದೆ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡೋದಷ್ಟೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಬನ್ನಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಬಾಣಂತಿಯರಿಗಾದರೆ ಉಚ್ಚಳ ಎಣ್ಣೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಾಸಿವೆ ಚಿಟಪಟ ಚಿಟಪಟ ಅಂತ ಚಿಟ್ಕುಟ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೇ ಈ ಕರ್ಬೇವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆನಂತರ ಈ ಬ್ಯಾಡ್ಗೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಒಂದೆರಡು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಗೆಡ್ಡೆ ಜಜ್ಜಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಘಮ ಘಮ ಅಂತ ಪರಿಮಳ ಬರುತ್ತೆ ಆನಂತರ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೈ ಆದ ನಂತರ ಇಮಿಡಿಯೇಟು ನಾವು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಸೀಗಡಿದು ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಈಗ ಪರಿಮಳ ತುಂಬ ಘಮ 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 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೀಗಡಿಯನ್ನು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಮೆಲ್ ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೆ ಸೀಗಡಿ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ರೆಸಿಪಿ ಕೂಡ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಕೂಡ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಸೀಗಡಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಇದೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಫ್ರೈ ಆಯಿತು ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ